Hi friends, good afternoon. Welcome back to our channel, Smart Gautami. Hello, Narandru, Enyas, Naru, Bao Nara, Nenete, Bao Nano, Mirkoda, Bound Dalani, Bagun Narani, Bound Dalani, Manasportika Porkon Nano. Oka serious, Kacham topic Martla de video on Mati Validi. Topic and Gadu, Naku, recent choosing a pony situations, choosy, Mita and Ko share your skull and which in the end of Pratiokalamu. Jarata Kondali, Avishan Lo, Andkan Japi, Ventaniki, and Tailand videos upon the Jason of Proof on the comments of Santa and Mata. In the Gautu by Patno Mumbali and Japi, by Patangalu, fact to Martlad Kali and Japi, in the Kumita share Jess call and pitch in the so Dan Gurinchi, and the Thondaga Vilayta and the Thondaga Taku Tanglo Mugin Shedded to try as Sanu. So I think a video in the show by Mundu, one channel or in a first time Jusna Tate, channel of videos Natchina Tlaite, channel subscribe Chess Kundi, videos like Chandi. Share chain and pakne on bell click chesi, all an option click chesi, got the video vitamin and notifications of that. So, in the Kivisha and enter Jarata on and the I chesi and Jopego Vetangada, Yel Ledaba, um, on twenty twenty March Munshi, twenty twenty one, twenty twenty two, almost summer a year ago, or a peak stage of pandemic me choose. Uh, 2020 is a serious lockdown. News, um, 2020 is a very important thing. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We Family could have all any two inch kunda, the skill board, even me, chala, barter in situations in face chase. Now, Alanji Pitarvata, they on a complete the cure in the ante, Yemi Avaledu. Ipaki still Nadustuna on the Kakapote, Manam, vaccinate out of Malagani Vandi, Ledente natural immunity develop out of Malagani Vandi, whatever it is. Inca, 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 lockdown, Verta on day, financial day, but get Chala, the Badinara, Chala Mandi, job, Lugani, business, Lugani. Inca, but the economical road, Chala, disturbed by being already Inca, Autun and Jepigani Vandi. In under routine, look, Ochesam. If you are present, you will be able to get a little bit of 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 a if there are 10 days, almost a bed is going to 10 days. Anta severe infection is going to be in the middle of the day. They are fine. 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 They are Alan Japi, Kaluja, the Gatesco, Inclo, Guchaman, and Japatledu Kani, Gata Kondi Rosununchi, recent uh, e situation before twenty twenty March, after uh, pandemic, and before pandemic, after pandemic, before situation as low. Good to go to the house. I am disturbed in the family. I am a mother of 2020, 2021. I am a mother of 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 Chala Chinna age low, Chala Taku age low, um, cardiac arrest type of Asian Purda and Japi. Susu Susanangani Saranga, Aparaga Mamu on a Malu, Saranga heart stroke or chi, a crowd of Ella and take a Samalikul Kuni live, Chanpur, name Koda Vina, Ma Baka Tils in Valalo, Nayaji, save Nakano one year a bedda, thirty four Naku, thirty four complete out on the Nakano one year a bedda, Vina name, as a crowd. Chanpur, 
తాంబూలాల ఇస్తూ ఇదైన సీన్ ఒకటి చూపించారు న్యూస్ లో నెక్స్ట్ జిమ్ లో వర్కౌట్ చేస్తా టెన్నిస్ ఆడతా పెళ్లిలో సంగీతులు డాన్స్ వేస్తా వీళ్ళందరూ ఏమన్నా మళ్ళీ సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెంటీ ప్లస్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళ అంటే కాదు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ రీసెంట్ గా తారక రత్న గారిది కూడా విన్నాం అంటే దా డెత్ కి కాజ్ ఏంటో నాకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్ గా కానీ అలా వింటున్నాం చాలా చిన్న ఏజ్ లో ఇలా వచ్చి ఇది అవడం అని చెప్పి అండ్ రీసెంట్ గా నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మదర్ రీసెంట్ ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ నా బాగా క్లోజ్ ఆవిడ పంపించింది అనమాట ఇలా అయిందని చెప్పి అసలు నేను నమ్మలేకపోయా చాలా హెల్దీగా ఉంటారు చాలా సన్నగా ఉంటారు చాలా చూడటానికి చాలా ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తారు సేమ్ రీజన్ సో అవన్నీ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ రిలేట్ అవుతుంటే నేను ఊరికే జనరల్గా చెక్ చేశాను అనమాట అండ్ మా అపార్ట్మెంట్లో మా డాక్టర్స్ ఉన్నారు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు సో అట్లా నేను అనుకోకుండా కలిసి మాట్లాడడం జరిగింది అనమాట ఏంటి అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే ఆఫ్టర్ పాండమిక్ కొంతమందికి సహజంగా అయి ఉండొచ్చు బట్ ఆఫ్టర్ పాండమిక్ ఎవరైతే ఎక్కువ శాతం ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పాండమిక్ లో ఎఫెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ చాలా సివియర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ నెమ్మదిగా ఒకటి కాకపోయినా ఒకటి ఏదో ఒక టైంలో వస్తున్నాయి అది ఇదర్ హార్ట్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు ఆర్ రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు ఆర్ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు ఆర్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు మెయిన్ మెయిన్ ఈ నాలుగు చెప్పారు హార్ట్ ఆర్ లంగ్ ఆర్ కిడ్నీ ఆర్ లివర్ అండ్ నెక్స్ట్ బ్లడ్ క్లాట్స్ కానివ్వండి బ్లడ్లో ఇలాంటివి చాలా కామన్గా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వింటున్నాము అవి ఎలా వస్తున్నాయి అంటే అసలు వస్తుంది అనేది తెలియట్లేదు కొంతమందిలో అయితే అసలు రావడం ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు డెత్ అనేది జరుగుతూ ఉంది హార్ట్ రిలేటెడ్ అయితే సో అది వదలలేదు మనల్ని ఇంకా మనం ఇంకా తగ్గింది పర్లేదు మనం బాగానే ఉన్నాము సెట్ అయ్యాము అని అనుకుని అన్న మైండ్ సెట్ లో ఉన్నాం కానీ దాని తర్వాత పోస్ట్ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఐ మీన్ పోస్ట్ పాండమిక్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా కనిపిస్తున్నాయి చాలా మంది హెల్త్ ఇష్యూస్ తో సఫర్ అవుతున్నారు నేను కూడా నాకు నేను మామూలుగా చెప్తున్నా నాకు రాలేదు మా ఇంట్లో నాకు తప్ప అందరూ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఇంక్లూడింగ్ కిడ్స్ మొత్తం అందరూ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు నాకు ఒక్కదానికి ఆ టైంలో రాలేదనమాట వాళ్ళతో పాటే నేనున్నాను వాళ్ళకి నేను అన్ని చేశాను వాళ్ళకి ఫుడ్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ నాకు ఫ్రెండ్స్ అది సపోర్ట్ చేశారు అన్ని చేసినా కూడా ఏమో మరి నాకు రాలేదు నాకు తెలిసి నేను కొంచెం రెసిస్టెంట్ ఉన్నానేమో అని నాకు అనిపించింది నేను చాలాసార్లు టెస్టులు కూడా చేయించుకున్నాను వాళ్ళతో పాటుగా నేను అన్ని టెస్టులు చేయించుకున్నాను ఎందుకైనా మంచిది స్కానింగ్లు కూడా చేయించుకున్నాను అయినా కూడా నాకు ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు నేను సో మా ఇంట్లో అందరూ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అట్లా చాలా ఫ్యామిలీస్ లో మాక్సిమం ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలా అని చెప్పి ఇది సఫర్ అయిన వాళ్ళనే కాదు అంటే అయిన వాళ్ళకే పోస్ట్ పాండమిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటున్నాయా అని కాదు కానీ ఎక్కువైనవి మా ఫ్రెండ్స్ లో కూడా వచ్చి తగ్గిన వాళ్ళు టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు బాగా చెప్పారనమాట ఏమంటే ఇది వచ్చి తగ్గాక బాగా వీక్ గా అనిపిస్తుంది బాడీ ఇంతకు ముందు ఉన్నంత యాక్టివ్నెస్ లేదు బాడీలో ఇంతకు ముందు చక్కచక్క ఏ పని అయినా చేసుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు చేసుకోలేకపోతున్నాం ఫ్రీక్వెంట్ గా తలనొప్పి వస్తుంది హెడ్ ఏక్ వస్తుంది ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇది ఐ మీన్ మతి మరుపు లాగా అంటే ఊరికూరికే మర్చిపోతున్నాము ఈ ఈ బాగా అనిపిస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో ఇది వచ్చి తగ్గాక అని చెప్పి చెప్పిన సింటమ్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఇంతకు ముందు ఒక నాలుగు మెట్లు ఎక్కినా ఒక కిలో ఒక అర కిలోమీటర్ దూరం నడిచినా ఏం అనిపించేది కాదు ఇప్పుడు పది నడుగులు వేస్తేనే అలసట అనిపిస్తుంది అట్లా అని చెప్పి చెప్పిన సింటమ్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నాయి మీలో కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి మీలో ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయి ఏమో అని చెప్పి నేను ఇదంతా మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి చెప్పట్లేదు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆఫ్టర్ పాండమిక్ చాలా మంది సివియర్ గా సడన్ గా మనకి తెలియకుండా గబుక్కున ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చి చనిపోతున్న కేసెస్ చాలా వింటున్నాం మరి దానికి క్యూర్ ఏంటి అంటే మనం చెప్పలేము కొన్నిటికి కానీ నేను దాని గురించి కూడా కనుక్కున్నాను అసలు ఏంటి మరి దీన్ని భయపడతా ఉండడమేనా ఏంటిది ఎందుకంటే నాకు భయం వేస్తుంది కదా మా ఇంట్లో కూడా అందరికి వచ్చింది మరి మాకు ఉంటుంది కదా భయము నాకు బయటకు తెలియలేదేమో మేబీ ఇంటర్నల్ గా నాకు కూడా కొద్ది పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ నేను కూడా వచ్చిందేమో నాకు కూడా తెలియదు సో ఏంటి దానికి క్యూర్ అంటే ఆయన మాకు తెలిసిన మా ఫ్రెండ్ డాక్టర్ చెప్పింది కానీ నేను ఆన్లైన్ కూడా సెర్చ్ చేశాను దీని గురించి అసలు వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అసలు ఇది వచ్చి తగ్గిన తర్వాత ఈ డెత్స్ కి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి మనం దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని ఆపేస్తాము అని చెప్పట్లేదు బట్ దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్
అంటే మా మదర్తో కంపేర్ చేస్తున్నానంటే చూడండి నాకు ఆవిడ అంటే ఎంత ఇదో అది చూసినాక నేను అసలు నేను నమ్మలేకపోయా టూ డేస్ నాకు అసలు చాలా డిస్టర్బింగ్గా అనిపించింది ఏంటి ఎలా జరిగింది అసలు అలా ఎలా జరిగింది చాలా ఏజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఫిఫ్టీస్లోనే ఫిఫ్టీ టూ ఆర్ ఫిఫ్టీ త్రీ అంత ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ అనేసరికి మరీ పెద్ద ఇది ఏజ్ కాదు కదా డెబ్బై ఐదు ఎనభై అంటే అది వేడు టూ ఫిఫ్టీ త్రీ అని నేను ఆ రోజు నుంచి కొంచెం మళ్ళీ డిస్టర్బ్డ్గా అనిపించి అంటే నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం మా నాన్న చంపినప్పుడు ఈ విషయంలో కొంచెం సఫర్ అయ్యా అవన్నీ చూసి మెంటల్గా కొంచెం సో ఇది చూసి అసలు ఏంటి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి రీసెంట్గా టీవీల్లో కానీ వాటిల్లో కొంచెం నేను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ న్యూస్ అనేది ఒకటి చెవిలో పడతా ఉంటుంది కదా సో అదేంటి అని చూసినప్పుడు నేను మాట్లాడాను అనమాట మా మా బాగా క్లోజ్ డాక్టర్ గారు మా అపార్ట్మెంట్లో ఉంటారు సో మాట్లాడాను ప్లస్ నేను ఆన్లైన్ కూడా సెర్చ్ చేస్తే ఆయన చెప్పింది కానీ ఆన్లైన్లో కానీ చూసింది ఏముందంటే మెయిన్ మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంతకు ముందు కన్నా ఇప్పుడు బిఫోర్ పాండమిక్ కన్నా ఇప్పుడు పీపుల్ స్ట్రెస్ తీసుకోలేకపోతున్నారంట ఇంతకు ముందు తీసుకో మనం యాక్స్ మన మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేసినంత బాడీ యాక్సెప్ట్ చేసినంత స్ట్రెస్ ఇప్పుడు మన బాడీ తీసుకోలేకపోతుందంట అంటే అది బాడీని వీక్ చేసింది అంటే నంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఒకటి హెల్త్ కండిషనల్గా వీక్ చేసి ఉండొచ్చు ఫైనాన్షియల్గా వీక్ చేసి ఉండొచ్చు లేదంటే కనుక మెంటల్గా వీక్ చేసి ఉండొచ్చు అంటే ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీలో ఎవరో ఒకళ్ళు చనిపోయారు ఆ టైంలో అది సిస్టరో బ్రదరో బ్రదరో ఆర్ సంథింగ్ ఇంకేదైనా కానివ్వండి అవి మరి అది మెంటల్గా ఎంత ఎఫెక్ట్ చూపిస్తే డబ్బులు నెక్స్ట్ అబ్బ డబ్బులు వస్తాయి పోతాయి అవన్నీ మన చేతుల్లో ఉండ మనం చెప్పలేము దాని గురించి కానీ రిలేషన్షిప్స్ ఇవి ఉంటాయి చూసారా అవి లాస్ అనేది ఎవరు పోడ్చలేరు డబ్బులు పోయినాయి అనుకోండి మళ్ళీ కష్టపడితే వస్తాయి ఏదో పని చేస్తే వస్తాయి కానీ మనిషి పోతే రారు కదా మనం ఎంత తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా అది అవ్వదు సో అలాంటి లాసులు చూసిన వాళ్ళు మెంటల్గా స్ట్రెస్ ఇది సిక్ అయ్యారు సో ఈ నంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ వల్ల బాడీ అనేది స్ట్రెస్ తీసుకోలేకపోతుంది ఒకటి నెక్స్ట్ మనం ఇంట్లో 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 ఒక రెండేళ్ళు కట్టేసినట్టు ఇంట్లో ఉండి బాడీకి ఫిజికల్గా వర్కౌట్ అనేది కంప్లీట్గా తగ్గిపోయింది వన్స్ ఒక లేజీనెస్ అలవాటు అయిపోయి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎవరో దాకా ఎందుకు నేనే ఇంతకుముందు ఎంత పిచ్చిగా చేసేదాన్నో ఈ రెండేళ్ళు రెండున్నరేళ్ళు గ్యాప్తో ఎంతైనా గ్యాప్ గ్యాప్ బయటకు వెళ్ళాలంటే భయం వాక్ చేయాలన్నా మాస్క్ పెట్టుకొని చేయాలి ఏ నాకేమో కంటిన్యూస్గా జిమ్లోకి వెళ్ళి చేయడం ఇష్టం ఉండదు ఆ క్లోజ్డ్ ప్లేస్లో నాకేమో ఓపెన్గా మంచి చల్ల గాలి ఎండ అన్నీ తగులుతూ ఉంటే ఇష్టం సో ఆ వచ్చిన గ్యాప్ గ్యాప్గానే ఉంది నేను ఒక రెగ్యులారిటీ మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నాను దాంట్లో ఒక రెండు రోజులు వెళ్తా ఒక రోజు వెళ్ళను రెండు రోజులు వెళ్తా ఒక రోజు వెళ్ళను అట్లా సో అట్లా వచ్చి అది వదిలేయడం రిలేషన్స్ గబ్బుకున్న గ్యాదరింగ్స్ అన్ని కూడా ఈ మధ్య స్టార్ట్ అయినాయి కానీ ఎంతైనా తగ్గింది కదా ఆ టైంలో సో ఆయన చెప్తే ఏంటంటే మంచి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయండి మంచి ఫుడ్ తినండి హెల్దీ ఫుడ్ తినండి హెల్దీ ఫుడ్ అంటే ఏదో బ్రహ్మాండం ఏమి కాదు మనం ఇంట్లో చేసుకొని తినేవి మంచిగా హెల్దీ అన్హెల్దీకి తేడా మనకే తెలుసు ఏది హెల్దీయో ఏది అన్హెల్దీయో తెలియనంత చిన్నపిల్లలు ఏం కాదు మనం ఎలాంటి ఫుడ్ తింటున్నాం అనే దాని మీద ఒక ఆలోచన మినిమం నాలెడ్జ్ అనేది మనకుంది సో ఉన్న దాంట్లోనే చూస్ చేసుకునేది చాలా మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉండే వేలో ఆరోగ్యంగా వండుకొని తినే పద్ధతి చూస్ చేసుకోండి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయండి వెల్ హైడ్రేటింగ్గా ఉండాలి ఎప్పుడు చలికాలం నాకు మంచినీళ్ళు అవ్వట్లేదు వానాకాలం నాకు మంచినీళ్ళు అవ్వట్లేదు చలికాలం వానాకాలం ఎక్కువ నీళ్ళు తాగితే ఎక్కువ టాయిలెట్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది పద్దాక అబ్బా ఏం తాగుతాంలే ఎండాకాలం తాగితే సరిపోద్ది కదా అన్నది మే కాకుండా ఎక్కువ ఎప్పుడు లిక్విడ్స్ అనేవి ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండండి రీసెంట్గా పిల్లలు సఫర్ అవుతున్నారు పెద్దవాళ్ళు ఈ కోల్డ్ కాఫీలతో అని చెప్తానే దానికి కూడా మన డాక్టర్ గారు అదే చెప్తారు అశ్వత్ మనం తీసుకెళ్తే సాలిడ్ తినకపోయినా మీరు భయపడద్దు ఎంత వీలైతే అంత లిక్విడ్స్ ఇవ్వండి వాళ్ళకి కొబ్బరి నీళ్ళు బార్లీ నీళ్ళు జావో వాటర్ జ్యూస్ ఎంత వీలైతే అంత లిక్విడ్స్ ఇవ్వండి తొందరగా తగ్గుతుంది అని చెప్పారు సో అలా వెళ్ళి హైడ్రేటింగ్గా ఉండండి మంచిగా వర్కౌట్ చేయండి వర్కౌట్ అంటే ఓ జిమ్కి వెళ్ళి కసరత్తులు చేయండి అని కాదు దాని అర్థం మినిమం మినిమం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఆర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నా వాక్ ఒక మంచి ఎండ తగిలేటట్టు కనీసం వాకింగ్ అన్నా చేయండి వీటన్నిటికీ మించి వీటన్నిటినీ మించి మన చుట్టూ ఉండే జనాలు కాస్త మనల్ని పాజిటివ్ వేలో తీసుకెళ్లే వాళ్ళని పెట్టుకోండి వంద మంది ఉన్నారు వంద మందిని మనల్ని అబ్బా నాకు ఉన్నారులే జనం ఎంతమంది నాకు నేను అలోన్ కాదు అని అనుకోవద్దు ఎంతమంది ఉన్న
సో మీ చుట్టూ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు సో మీరు ఫ్రెండ్షిప్ అయినా ఫ్యామిలీ అయినా బయటకు వెళ్ళినా ఒక మంచి గుడ్ వైబ్స్ని స్ప్రెడ్ చేయండి అలాంటి వాళ్ళతోనే టైం స్పెండ్ చేయండి నెగిటివిటీ అనేది అసలు మైండ్లోకి రానివ్వద్దు మీ దగ్గరికి అసలే రానివ్వద్దు అలాంటిది ఉంది అనుకుంటే అసలు దానికన్నా కూడా ఒక మంచి పాట వింటము ఒక మంచి బుక్ చదువుకోవడము లేదా ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ చూడడము లేదా టీవీలో మీకు ఇష్టమైన ఒక మంచి నవ్వుకునే సినిమా చూడడము ఎలాంటి వాటితో టైం స్పెండ్ చేయండి కానీ నెగిటివ్ పీపుల్తో నెగిటివ్ థాట్స్తో నెగిటివ్ వైబ్స్ ఉన్న చోటకి మీరు అసలు వెళ్ళొద్దు సో పాజిటివిటీనే ఎలాంటి సింపుల్ సింపుల్ ఇంకోటి కంపల్సరీ హెల్త్ మానిటరింగ్ అనేది చూసుకోండి ఎందుకంటే తెలియదు కదా మనకి ఎప్పుడు మినిమం ఎవ్రీ మంత్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్కి ఒకసారి అయినా ఒక జనరల్ చెకప్ ఒక జనరల్ నార్మల్ చెకప్ మనం వెళ్ళిపోయి ఓ ఆ స్కానింగ్ ఈ స్కానింగ్ ఏం చేసుకోండి బాడీ మొత్తం అని చెప్పట్లే ఒక జనరల్ చెకప్ అయినా వెళ్ళి రెగ్యులర్ మానిటరింగ్ అనేది ఉంటే చాలా మంచిది అని చెప్పి నాకు చెప్తారనమాట సో ఇవన్నీ పెద్ద కష్టమైన విషయాలు ఏం కాదు త్రీ ఫోర్ మంత్స్కి ఒకసారి హెల్త్ చెకప్ మంచి ఫుడ్ తింటాం మంచిగా ఒక మంచి వాక్ సరదాగా పాటలు వింటాను ఏదో ఒకటి చేస్తే ఒక మంచి వాక్ ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ చూడడం ఒక పాజిటివ్ పీపుల్ మధ్య పాజిటివ్ డెవలప్ అవుతు స్ప్రెడ్ అవుతున్న దగ్గర టైం స్పెండ్ చేయడం ఇవన్నీ పెద్ద కష్టమేం కాదు అంటే ఇవన్నీ మన ప్రాణాన్ని బతికిచ్చేస్తాయని చెప్పట్లే కానీ ఏదో వాన వస్తే గొడుగులాగా అంటారు కదా వాన వస్తే ఏదో గొడుగు దాన్ని ఆపినట్టు కనీసం కొంచెం అన్నా బెటర్గా ఉంటుంది అని చెప్పి అనిపించింది నాకు సో చాలామంది ఇలాంటివి వింటూ ఉండుండొచ్చు చూస్తూ ఉండుండొచ్చు నేనైతే చాలా వింటున్నాను చూస్తున్నాను సో నా మనసుకు అనిపించింది నాకు ఇది మీతో చెప్పాలి అని చెప్పి సో హ్యాపీగా ఉందాం హ్యాపీగా ఉండే పీపుల్తో హ్యా మనల్ని హ్యాపీగా ఉంచే పీపుల్తో టైం స్పెండ్ చేద్దాం ఒక మంచి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ని డెవలప్ చేసుకుందాం ఏదో జరిగిద్ది ఎప్పుడో వచ్చేస్తుంది అని భయపడకుండా ఏది వచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనేది ఒక మైండ్ సెట్ని పెట్టుకొని టైం తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది దాంతోపాటు మనం కూడా ట్రావెల్ చేయాల్సిందే సో ఇది ఏం లేదు ఎవరైనా యూజ్ అవుతుందని నేను డెఫినెట్గా అనుకుంటున్నాను నాకు దీనికి ఏదో మనకి వ్యూస్ కావాలి వ్యూస్ వస్తాయి అన్న ఇదితో కాదు నాకు ఒక మంచి మాట నాకు ఎందుకు నా లోపల ఫీలింగ్ నాకు షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది సో దాన్ని మాట వాళ్ళకి వీడియో అండ్ ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్